اللہ ہے اس کی پھر نو منزلیں ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ابتدائی منزل سے شروع کر کے اور ہدف اپنے سامنے رکھے آخری منزل تک پہنچنے کا درمیان میں موت آ جائے تو ہم اپنی نیت کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے شمار ہوگا ان نمل اعمال و بنیات و ان نمال کل امر نوا اگر کوئی شخص ابھی اس جہاد کے لیے پہلے قدم کے طور پر دین کا علم حاصل کر رہا ہے صرف نیت یہ ہے کہ مجھے یہ جہاد کرنا ہے یہاں تک جانا ہے ظاہر بات ہے دین کے لیے میں کوئی کام کروں پہلے دین کو سیکھوں تو صحیح لیکن اسی میں موت اس کی آ گئی تو اس لیے فرمایا من جا الموت حضور کی حدیث ہے جس شخص کو موت آ گئی وہ ہوا یتلب العلم اور وہ ابھی علم کے حصول میں مصروف تھا لیکن مقصد کیا تھا لہ یا بہل اسلام اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرے گا وہ بین ہوں اور بین نبی یہ نہ درج تن واحد تن فل جنہ تو اس شخص کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا نیت وہ ہو عزم وہ ہو ہدف وہ ہو شروع یہاں سے کیا جا رہا اور اسی میں کسی درمیانی مرحلے پر موت آ گئی تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی نگاہ میں شمار ہوں گے اور آپ کے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نسا میں کوئی شخص مکے سے چل پڑا ہے مدین ہجرت کی نیت سے راستے میں موت آ گئی فقط وقع اجر ہو اللہ اس کا اجر اس کا ثواب اللہ کے ذمہ قائم ہو گیا وہ تو نکل پڑا تھا گھر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے پہنچنے کے لیے ہجرت کی نیت کے ساتھ راستے میں موت آ گئی کوئی پرواہ نہیں وہ اللہ کے ہاں وہ حاضر ہی شمار ہوگا اور ہجرت کا پورا اجر و ثواب اسے مل جائے گا تو اللہ تعالی اس معنی میں ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور بالکل شروع کی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں جہاد نہیں تو ایمان نہیں اور جہاد نہیں تو جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید امید ماحو ہے یہ جہاد فرض عیم ہے ہر حال میں زندگی کا بندہ مومن کی زندگی کا ایک جزو لازم ہے